Հայաստանում շահունակվում են բանավեջերն ու կննարկումները արցխի խնդրում Հայաստանի կարավարության մոտեցումների ու կայլերի եահը կմինսկի խմբի հայտարարության շուրջ։ Հայաստանը հայտարարել է արցախի մասնակցության միջոցով բանակցության լիարժեք ձևաչափը վերականգնելու ու միայն իրեն վերաբերող խնդիրների շուրջ բանակցելու մասին, ինչը դժգոհությամբ է ընդունվել բակվում և Հայաստանի նախկին վարճակարքի շրջանակներում։ Իր հերթին Մինսկի խումբն իր հայտարարության մեջ նպատակահարմար չի համարել ձևաչափը փոխելու մտադրությունը, թե եւ ձևաչափն իրականում փոխվել է Հայաստանի հանրապետության նախկին վարչակարքի օրոք Մինսկի խմբի թողտվությամբ։ Ի պատասխան Հայաստանը կարող է միջնորդների առջև բարձրացնել հենց այս հարցը, քանի որ Մինսկի խմբի շրջանակում բանակցությունների մեկնարկի փաստաթղթերում Արցախի ընտրված ներկայացուցիչները համարվում են բանակցության կողմ։ Սակայն միայն սա չէ բանակցային գործընթացում Հայաստանի ներկայիս խնդիրների պատճառը։ Դրանք բազմաթիվ են եւ կապված են նախորդ 3 նախագահների վարած քաղաքականության հետ։ Լևոնտեր Պետրոսյանի օրոք Երևանը ապահ կազմավորման փաստաթղթերով ճանաչեց ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց Արցախին բանակցությունից դուրս թողնելու մասին, իսկ Սեր Սարգսյանն իր իսկ խոստովանությամբ համաձայնություն էր տվել Կազանի պլանին ու Արցախի տարածքները հանձնելուն։ Արցախյան հարցում քաղաքականությունն այսպիսով տանուլ է տրվել փուլ ար փուլ, ճանապար բացելով Բաքվի տարածքային ու պատերազմի իրավունքի համար։ Այդ հանգամանքը Բաքում փորձեց օգտագործել 2016 թվականի ապրիլին։ Պետք է հասկանալ, որ պատերազմ նոթից չի ընկնում եւ ոչ էլ Բաքուն կարող էր ինքնագլուխ նման որոշում կայացնել։ Տվյալ պարագայում պատերազմի համար անհրաժեշտ էին հենց այդ գործոնները Հայաստանի իշխանության կողմից հրապարակային իր իրավունքների ճանաչումը, տարածքները հանձնելու պատրաստակամությունը, որոնք արդեն փաստարկ են դառնում միջնորդների կամ նրանցից մեկի արջև պահանջների համար։ Ինչպես նաև երաշխիկներ, որ պատերազմը կդադարեցվի Բաքվին անհրաժեշտ պահին։ Ապրիլյան պատերազմն այս սխեմայի դասական ցուցադրական օրինակ էր։ Ադրբեջանը տապալվեց հայկական բանակի, իր համար թերևս անսպասելի դիմադրության արդյունքում, այդ ժամանակվա ռազմաքաղաքական ղեկավարության տարօրինակ պահվածքի պայմաններում։ Ապրիլյան ռազմագործողություններում հայկական բանակի դիմադրությունը հայկական կողմին հնարավորություն տվեց քանդել այս սխեման եւ դուրս գալ շահեկան դիրքեր։ Վիեննայի օրակարգը Արցախի սահմանների փաստացի ճանաչումն էր, ինչպես նաեւ Մոսկվա Բաքու ավանդական քաղաքականության ավարտը։ Սակայն մենք տեսանք թե ինչ կատարվեց։ Երևանը փաստացի տեղի տվեց Վիեննայի օրակարգը չեղարկելու Ռուս ադրբեջանական պահանջին, որոնք ձգտում էին իրավիճակը վերադարձնել նախ ապրիլյան տրամաբանության շրջանակ։ Հայաստանի նոր կառավարությունը այս սխեման ապամոնտաժելու փորձեր է կատարում, ինչ նիհարկ է դիսկոմֆորտ է առաջացնում միջնորդների մոտ։ Իսկ Բաքվի դժգոհությունն առավել քան հասկանալի է։ Հասկանալի է նաև իրավիճակը նախ ապրիլյան տրամաբանության վերադարձնելու Հայաստանի նախկին վարչակարգի ձգտումը դա դիտվում է պատասխանատվությունից խուսափելու հնարավորություն։ Եվ զուրջ է, որ այդ շրջանակները նրանց մերձ քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները լծվել են բանդագուշանքի անվստահություն առաջացնելու, Արցախի դեմ դավադրություն ներկայացնելու գործին։ Սա ոչ տեսակետ է, ոչ ընդդիմադիր գործողություն, սա կոչվում է այլ անունով որի քաղաքական եւ իրավական գնահատականը պետք է անպայման տրվի։ Այլապես անհասկանալի է թե ինչու է փորձարվում քանդել այն քաղաքականությունը, որը միտված է Արցախի խնդրում կորստաբեր տրամաբանությունը փոխելուն, այդ թվում պատերազմի գործոնները չեզոքացնելուն։ Ընդվորում այդ շրջանակների փաստարկներն էլ չափազանց խոսում ունեն եւ հատկապես ուշադրության են արժանի անընդհատ հղումներ նալիևին։ Բանա ինչ կասի, նա համաձայն կլինի, պատերազմ կսկսվի եւ այլն։ Սա բացահայտում է հենց այն հանգամանքը, որ բանակցային գործընթացը տարվել է հենց նման տրամաբանությամբ։ Ստացվում է, երկու պատերազմ են հաղթել, 
որ ալիևի մասին մտածենք։ Հայաստանի ներկայիս քաղաքական բառապաշարում պետք է բացառել բանակցության այլ ընտրանքը պատերազմն է տափակաբանությունը եւ հողերի հարցում որևէ պայմանով զիջումները։ Հենց նման հայտարարություններն են ճանապար բացում պատերազմի համար, ինչը հստակ Երևաց ապրիլյան ռազմագործողությունների ժամանակ։ Hazar in Ayurksan Mektavakani Marti Tasnovetsi Rus Turkakan Paimanagir Narzanagrets Rus Turkakan Agresia Imijotsov Hayastani Harapetutuna Zaftelu Nera Taratska Masnatelu Yev Neran Anka Hutunit Zerkelu Hetevank Nere Ait Paimanagrov Yev Nera Legitimatsman Napatakov Hazar in Ayurksan Mektavakani Hoktemberi Tasnere King and Kvats Karsi Paimanagrov Zevavorvats Taratsa Shurjanain Chartarapetutuna Կոչված էր բացառելու հայոց պետականության հայկական սուբյեկտի վերածնունդը։ Այդ ճարտարապետությունը դարձավ այն հենքը, որի վրա կառուցվեց Հայաստանի Հանրապետության իրավազուրկ պետականակերպ մնացորդը, խորհրդային Հայաստանը գաղութացնելու ինչպես նաև հայության լայն շերտերին ռուսական կայսրության ազդեցության տակ պահելու կառավարման համակարգը։ Աստեյության 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագիրը դրանից ածանցյալ 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ի կարսի պայմանագրի հետ միասին հայության վերջնական հայրենազրկման եւ հայոց պետականության բացառման հավաստագիրը ուստի դրանցով ձևավորված տարածաշրջանային ճարտարապետությունը վերանայելը պետք է դառնա մեր այս օրվա պետության կայացման մեկնակետը 1921 թվականի մարտի 16-ի ռուս թուրքական պայմանագրի 98 համիա տարելիցի կապակցությամբ հայտարարել է սասնածրեր կուսակցության հայտարարության մեջ։ Ճշգրի ձևակերպում է եւ պետք է միայն ավելացնել որ պայմանագրի 100 ամյա կիշեմին այս խնդրի վերաբերյալ Հայաստանում ու սփյուրքում անհրաժեշտ ուշադրություն չկա։ Եզակի շրջանակներ ու զլմաներ են անդրադառնում այս հարցին, ինչը կարող է արդյունք լինել թե արտակին արգելքների, թե խնդրի կարևորության չգիտակցման։ Ներկայում այս պայմանագրի կողմերը շարունակում են իրենց քաղաքականությունը, Արցախյան երկու պատերազմներով խախտված 100 ամյա ճարտարապետությունը վերականգնելու համար Կրկին Հայաստանի հայազրկման եւ հայկական տարածքների հանդեպ պահանջների տեսքով։ Անդվորում գլխավոր դերակատարն այս պարագայում Կրկին Մոսկվան է, որը նկատելի ջանքեր է գործադրում 1921 թվականի հարցը փակելու ուղղությամբ։ Մի կողմից դա Ռուսաստանի դաշնության պետական ծրագրով հայրենակիցների արտահոսքն է Ռուսաստան, Հայաստանում տնտեսական ու ժողովրդագրական իրավիճակի վաթարացման անխուսափելի հետևանքներով։ Եթեմը եւ հայ ռուսական պայմանագրերը սահմանափակում են Հայաստանի զարգացումը հատկապես հաշվի առնելով այն խորը դեգրադացիան եւ անկումը, որի մեջ հայտնվել է Ռուսաստանը։ Դրա համար է ստեղծվել նաեւ Լազարևսկի կոմիտեն, որը հայազերծման ճարտարապետության ամբաժան մասն է արդեն նորագույն նեոգաղութարարական դրսևորմամբ ռուսական պաշտոնական լայն շրջանակների Ներառյալ Ռուսաստանի դաշնության հատուկ ծառայություններից մեկի հրամկազմի բարձրաստիճան ներկայացուց չի ներգրավումով։ Կոմիտեի ղեկավարը Ռուսաստանի դաշնության պետական դումայի պատգամավոր Զատուլինն առաջարկում է հայկական հողի նոր բաժիններ հանձնել Ադրբեջանին։ Աշխատանքներ են տարվում Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև պարակտումներ մտնելու ուղղությամբ։ Այս համատեքստում արժե նշել նաև Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի սկանդալային հայտարարությունները բակվում, ինչպես նաև Երևանում ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ու Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի հետ հանդիպումներում բարձրացրած հարցերը։ Դա նախադեպ էր, ինչը շատ քաղաքագետներ դիտարկում են հենց 1921 թվականի հարցի շրջանակներում։ Հայաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելու տեսանկյունից Նյութի Ախբյուր լրագիր AM